हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों और आज हम लोग रिव्यू सेशन में तीन स्टॉक लेके आए हैं तीन काउंटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है इन तीनों ही काउंटर्स में क्या हम एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं या फिर हमें इसमें से एग्जिट करना है या अभी होल्ड पोजीशन बना के रखनी है तो चलिए शुरू करते हैं तीनों काउंटर्स के बारे में आप लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप लोग जो भी आपकी स्ट्रैटी रहेगी वो आप वर्कआउट कर सकते हैं नंबर वन अवंती फीड्स दोस्तों आप सभी को याद होगा अगर कि जब मैंने अवंती फीड्स पे पहले एक वीडियो बनाया था तब मैंने आप सभी को अवंती फीड्स में थ्री हंड्रेड रुपीज़ का बेस्ट टारगेट बेस्ट लेवल बताया था जहां पर आप लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं उसके बाद अवंती फीड्स को ऊपर गया बट स्टिल आई बिलीव कि अवंती फीड्स वापस थ्री के लेवल को आना चाहिए अपकमिंग डेज के अंदर और थ्री हंड्रेड के बाद यानी कि लगभग 300 302 का लेवल टच करने के बाद ही ये काउंटर ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा सो so, जो बेस्ट सपोर्ट लेवल है ये जो बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा वो लगभग 298 से 300 का लेवल रहेगा अवंती फीड्स के अंदर और उसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 455 का लेवल यानी कि डाउन सपोर्ट जो रहेगा इसके बीच में इन, 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 इसके बीच में एक और छोटा था आप सभी को सपोर्टेबल मिलेगा जो कि लगभग 365 के आसपास मिलेगा यानी 298 पे बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 298 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली आप क्लोज कर सकते हैं पोजीशन को क्योंकि उसके बाद काउंटर आपको लगभग 250 तकरीबन 220 से टू के बीच का लेवल भी दिखा सकता है सो टू नाइन्टी एट इज द बेस्ट बाइंग लेवल इन द अवंती फीड्स 365 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड 455 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इन द अवंती फीड्स तो ये आपको अवंती फीड्स के बारे में बताया बाकी काउंटर में फंडामेंटल्स अच्छे हैं बिजनेस अच्छा है अवंती फीड्स का फिलहाल शॉर्ट टर्म में बाइंग पोजीशन बनी हुई है सेलिंग हो रही है और अभी मुझे कुछ और गिरावट की संभावनाएँ लगती हैं जो कि आप देख सकते होंगे कि जो एक लेवल है यहाँ पर इस ले इस पोजीशन पर ये जो एक गैप क्रिएट हो रहा है तकरीबन 12 मई और 19 मई के जो दो हफ्ते हैं दो वीक्स हैं उनके बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है 302 से लेके 344 का लगभग फोर्टी रुपीज़ के आसपास का गैप है सो डेफिनेटली मुझे लगता है ये काउंटर उस फोर्टी रुपीज़ के गैप को फिलअप करेगा एक बार उसको फिल करने के बाद ये काउंटर वापस अपने नेक्स्ट लेवल थ्री एंड दैन उसके बाद फोर के लिए आगे बढ़ जाएगा सो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग थ्री हंड्रेड के लेवल पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं थ्री हंड्रेड के लेवल पर एंड होल्ड कीजिए अगले दो सालों के लिए आपको पाँच सौ रुपये का लेवल अवंती फीड्स में अगले दो साल में दोबारा से मिलेगा देखने को इसके अलावा यस बैंक गाइज इस यस बैंक में भी देखिए मैंने आपको उस समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था येस बैंक का जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो लगभग वन से वन के आसपास का है और आप आ, 170 तो 175 के आसपास में बाइंग पोजीशन को बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 215 टू 230 ठीक है तो ये आ, लेवल रहेंगे फिलहाल मुझे लगता है कि लगभग 170 175 के लेवल मिलने चाहिए हमें यस बैंक के अंदर और इवन 165 का लेवल भी मिल सकता है हमें यस बैंक के अंदर जो कि एक अच्छा लेवल ऑफ बाइंग रहेगा वहाँ पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं बट याद रखिएगा 165 इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है तो अगर वीकली चार्ट पर ये 165 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो काउंटर में हमें लगभग 130 135 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा बट जो भी सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वन का उसको आप बना के रखिएगा छोटी क्वांटिटी को आप बाय कर सकते हैं विद इन स्टॉप लॉस ऑफ वन सिक्सटी रुपीज वन सिक्सटी के नीचे जाता है देन आप एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को उसके अलावा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका अपसाइड का वो लगभग टू ट्वेंटी के आसपास का रहेगा अगर आप वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी फाइव के बीच में एड ऑन करते हैं तो टू का फर्स्ट टारगेट रहेगा एक बार टू के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाती है टू ट्वेंटी से टू थर्टी के ऊपर अगर मैं कहूँगा टू थर्टी के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है काउंटर में देन आपको काउंटर टू फिफ्टी से टू सेवेंटी का लेवल भी दिखा सकता है फिलहाल फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में वीकनेस मुझे नजर आ रही है अभी मुझे लगता है कि काउंटर में लगभग दस रुपए का गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है फेबरी फर्स्ट यस बैंक में नए सी और एम के सिलेक्शन की डेट है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ फेबरी तक ये काउंटर इसी तरह से एक रेंज में ट्रेड करेगा लगभग 165 से 230 थर्टी रुपीज़ की रेंज में और उसके बाद ही जब फर्स्ट ऑफ फेबर को नए सी यू एम का एमडी का नियुक्ति हो जाती है उसके बाद ये काउंटर अपनी नई चाल दिखाएगा 
डी एच एफ एल फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है फिलहाल फाइनेंस सेक्टर में उथल पुथल अभी भी जारी है हालांकि रिकवरी दिखाई काउंटर ने लेकिन आ, मुझे लगता है कि अभी स्टिल वीकनेस आ, इस काउंटर के अंदर है और मुझे दोबारा से इस काउंटर के अंदर जो लेवल्स नज़र आते हैं वो लगभग वन से टू के बीच के लेवल्स मुझे अगेन नज़र आते हैं डी एच एफ एल के अंदर फिलहाल डी एच एफ एल में कुछ आ, बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद अभी हम नहीं कर सकते आ, एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी लगभग वन सिक्स सेवेंटी के रेंज से ऊपर चलना शुरू किया काउंटर ने और तकरीबन टू हंड्रेड फिफ्टी के रेंज तक गया था ये बट वहाँ से अगेन एक वीकनेस आई तो मान के चलिएगा जो वीकली सपोर्ट है वो लगभग वन सेवेंटी का है डी के अंदर और वन से वन का लेवल अगर टूटता है डी के अंदर तो आपको जो काउंटर है उसमें लगभग 150 फिफ्टी के लेवल देखने को मिल सकते हैं अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन टू फिफ्टी रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वीकली चार्ट पर डी एच एफ एल में एक बार टू फिफ्टी लेवल क्रॉस कर जाएगा वीकली वीकली में तो आपको थ्री हंड्रेड टेन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन के लेवल्स भी इस काउंटर में देखने को मिलेंगे तो इन लेवल्स को आप नोट करके रखिए और इन लेवल्स के बीच में फिलहाल आप ट्रेडिंग ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मैं अभी नहीं कहूँगा बट आपके लिए ट्रेडिंग आ, के लिए एक अच्छे काउंटर्स हैं यस बैंक और डी एच एफ एल जहाँ पर आप डी एच एफ एल में एक सौ सत्तर से अस्सी के बीच में अगर बाइंग मिलती है तो आप खरीद सकते हैं और दो सौ बीस से दो सौ तीस के बीच में आप उसको सेल आउट करके टेक प्रॉफिट कर सकते हैं वहीं आप येस बैंक में लगभग एक सौ पैंसठ से एक सौ पचहत्तर की रेंज में अगर आपको अवेलेबल मिलता है देन आप एड ऑन कीजिए और फर्स्ट टारगेट टू ट्वेंटी के लिए और नेक्स्ट टारगेट टू थर्टी टू थर्टी फाइव के लिए आप इन दोनों काउंटर में ही ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं अवंती फीड में मैं यही कहूँगा 298 बहुत अच्छा वीकली सपोर्ट लेवल है इवन 295 भी आप मान सकते हैं बहुत अच्छा वीकली सपोर्ट लेवल रहेगा वहाँ से स्टॉक में एक रिवर्सल आना चाहिए और आपको अगर दो सालों की बात करता हूँ तो अवंती फीड यहाँ से एक कंसोलिडेशन लेने के बाद जब आप मूव स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट टू ईयर में यानी कि अठारह से चौबीस महीने में लगभग फाइव का लेवल दिखा सकता है तो ये हमने बात की अवंती फीड्स यस बैंक और डी एच एफ एल के बारे में सो so, दोस्तों इन तीनों ही काउंटर में लेबल्स आप नोट कर लीजिएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को सेटअप कीजिएगा और फिलहाल ये काउंटर्स अभी ट्रेडिंग जोन में है आ, क्योंकि डिलीवरेबल्स बहुत कम है दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट भी आ, कभी हंड्रेड पॉइंट ऊपर है कभी हंड्रेड पॉइंट नीचे है तो अभी मार्केट में भी जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते जो कि दिसंबर टेंथ तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा सभी स्टेट्स में उसके बाद ही मार्केट अपनी नई दिशा तय करेगा और नई चाल बताएगा तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम कुछ नए स्टॉक के रिव्यू करेंगे आप फिलहाल इन तीन काउंटर्स पर भी नज़र बनाकर रखिए और आपके पास कुछ अच्छे काउंटर्स तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सो दैट हम अपने और भी व्यूअर्स के साथ उन अच्छे काउंटर्स को शेयर कर पाएँ और वो भी मुनाफा कमा पाएँ थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच